ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಯ ಕುಮಾರನಾದ ಶತಾನಂದ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಶಿರದ್ವಂದ ಎನ್ನುವ ಕುಮಾರ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಸಾಟಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಪಡುತ್ತಾನೆ ಒಡನೆಯೇ ಜಲದ್ವತಿ ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಸರಸೆಯನ್ನು ಶಿರದ್ವಂದನ ಬಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಅವನಿಂದ ಒಂದು ವೀರ್ಯಕಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಆ ಹುಲ್ಲು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕೃಪಾ ಮತ್ತು ಕೃಪಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಗೆಂದು ಬಂದ ಶಾಂತನ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಕೃಪಿಯನ್ನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಭಾವಾಭಾಮೈದರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೌರವ ಹಾಗೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ತೊರೆದವರಲ್ಲ ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಪರಶುರಾಮ ಇವರು ಜಮದಗ್ನಿ ಹಾಗೂ ರೇಣುಕಾಳ ಕುಮಾರ ಇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವತಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆವೇಶವೂ ಸಹ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಕ್ತ್ಯಾವೇಶದಿಂದ ಪರಶುರಾಮ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತ್ಯಾವೇಶದಿಂದ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಾಮನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಅವತಾರಗಳು ಪರಶುರಾಮರು ಶಿವನ ಬಳಿ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅಜೇಯ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಎಂಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪರಶುರಾಮನ ತಂದೆ ಜಮದಗ್ನಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ದಶರಥನಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜರು ದನದ ದೊಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರಂತೆ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಹ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಪರಶುರಾಮ ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಪರಶುರಾಮನ ಶಿಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೊನೆಯ ಅವತಾರವಾದ ಕಲ್ಕಿ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಪರಶುರಾಮ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವರು ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಅಷ್ಟ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಇವರು ಮೃಕಂಡು ಮಹರ್ಷಿಯ ಕುಮಾರ ಮೃಕಂಡು ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಗಾಢವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರವೇ ಬದುಕುವ ಸದ್ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಕುಮಾರ ಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಚಿರಕಾಲ ಜೀವಿಸುವ ದುರ್ಗುಣನಾದ ಕುಮಾರ ಬೇಕೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಮೃಕಂಡ ಮಹರ್ಷಿ ನನಗೆ ಸದ್ಗುಣನಾಗಿ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷವೇ ಜೀವಿಸುವ ಕುಮಾರನನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ ಶಿವ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೊಡನೆಯೇ ಯಮದೇವರು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯಲು ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಶಿವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಮ ಎಸೆದ ಪಾಶ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಲಿಂಗದ ಸಮೇತ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ ಆಗ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಿವ ಲಿಂಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲಾಂತಕನಾಗಿ